హాయ్ దిస్ ఇస్ రాజీ వెల్కమ్ టు ఆదాన్ తెలుగు రుచులు సంక్రాంతి అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది పిండి వంటలు సకినాలు కరిజలు అరిసెలు లడ్డూలు ఎన్నో ఎన్నో వీటన్నింటిని మీకు అందించడానికి ప్రగతి నగర్లో టీ స్నాక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఎలా చేస్తారు అనేది వీళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం నాతో రండి ప్రస్తుతం మనం ప్రగతి నగర్లో టీ స్నాక్స్ ఫుడ్ మేకింగ్ యూనిట్ దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ ఒక పెద్దమ్మ ఉన్నది ఇక్కడ చాలా రకాల వంటకాలు తయారు చేస్తుందంట తను సో అవేంటి అనేవి ఎలా తయారు చేస్తా అనేది తను అడిగి తెలుసుకున్నాం చెప్పండి పెద్దమ్మ మీ పేరేంటి నా పేరు సక్కుబాయ్ సక్కుబాయ్ బాగుంది సక్కుబాయ్ చెప్పండి పెద్దమ్మ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు సకినాలు చేస్తున్నారు సకినాలు చేస్తున్నారు సంక్రాంతి స్పెషల్ కదా సకినాలు అంటే సకినాలు చేస్తున్నారు సో సకినాలు దీంట్లో ఏమేమి తీసుకుంటారు అంటే దీంట్లో ఏమేమి కలుపుతారు బియ్యము నువ్వులు నువ్వులు ఓమా ఓమా తగినంత ఉప్పు ఉప్పు సరిపోయినంత ఉప్పు ఎంత అవసరమైతే అంత కలుపుకో కలుపుకోవచ్చు సరే ఈ ఇప్పుడు ఈ ఓమా నువ్వులు ఉన్నాయి కదా దీంట్లో ఎంతెంత క్వాంటిటీ కలుపుకోవాలి అంటే ఎక్కువ కలుపుకోవచ్చా తక్కువ కలుపుకోవచ్చా కొంతమంది పడదు కదా నువ్వులు పడదు అంటే ఆల్మోస్ట్ గా అయితే కిలోకి మూడు వందల గ్రాములు కలిపితే బాగుంటుంది బాగుంటుంది ఇంకా తక్కువ కలుపుకుంటే వాళ్ళు ఇష్టము వాళ్ళు ఇష్టం అంటే వాళ్ళు తినే అంత వాళ్ళ టేస్ట్ కోసం అవన్నీ ఎంత కావాలంటే కలుపుకోవచ్చు ఈ పిండి ఇది బియ్యం పిండి వాడతారు కదా బియ్యం పిండి బియ్యం పిండి వాడతారు ఇప్పుడు ఈ మామూలుగా అంటే పట్టించిన పిండా లేకపోతే దీనికి ఏమైనా సపరేట్ ఇవి తడి బియ్యం తోటి చెయ్యాలి తడి బియ్యం చెయ్యాలి బియ్యం రాత్రి నానబెట్టుకోవాలి రాత్రి నానబెట్టుకోవాలి చాలా ప్రాసెస్ ఉంటది చాలా తెల్లగా వచ్చేటట్టు కడగాలి పది సార్లు కడుగుతేనే గాని అవి తెల్లగా రావు అప్పుడు పిండి ఆడించుకోవాలి ఆరబెట్టుకోవాలి పిండి ఆడించాలి గిరిని పట్టించాలి పట్టించిన తర్వాత తెచ్చుకొని మళ్ళీ ఇవన్నీ కలిపి నువ్వులు కలపాలి ఓమ కలపాలి ఓమ కలిపి ఉప్పు కలిపేసి కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి పోసేసుకోవాలి పోసేసుకున్నాక వారినాక గోలిచ్చాలి గోలిచ్చాలి ఆరక ముందు అయితే కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది రాదు సరిగ్గా ఇది కాదు కాలవు కాలవు మళ్ళీ అంటుకుంటాయి చాలా ఇబ్బంది చేస్తుంటది కూడా ఒక్కొక్కసారి చిన్నప్పుడు ఈ మా నానమ్మ వాళ్ళలో అమ్మమ్మ వాళ్ళలో చాలా చాలా కేజీలు కేజీలు చేసేవాళ్ళు చేసేవాళ్ళు ఆనెడు అని మానకలు అడ్డలు అడ్డలు అవునండి అప్పుడు ఇంకా ఈ పిండి పట్టించడా లాంటి ఏం లేవు దంపుళ్ళే దంచుడే దంచుడే లేచి దంపించుడు పోసుకోవడం కూడా ఇది ఒక్కరితో అయ్యే పని కాదు చాలా మంది కూర్చొని పొయ్యవలసి వస్తుంది మీ ఇంట్లో ఒక రోజు మా ఇంట్లో ఒక రోజు అని ఇది అవుతుంటది అంటే వాళ్ళందరూ వెళ్ళి మన ఇంటి దగ్గర చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు చేసే రోజు మనం వాళ్ళు మనం వెళ్ళాలి మనం వెళ్ళాలి సంక్రాంతి స్టార్ట్ అయింది అంటేనే అందరు కూడా వాడ వాళ్ళందరూ కూడా మీ ఇంట్లో ఈ రోజు పెట్టుకుంటావా మీ ఇంట్లో ఈ రోజు పెట్టుకుంటావా అని అందరు అనుకుంటారు అనుకొని చేసుకుంటారు అంటే అందరు ఒక దగ్గర ఎక్కడైనా అందరు ఒక దగ్గర కలిసి కలిసి చేసుకునే ఈ ఒక్క వంటకు అయితే ఒక ఐదారు కోట్లు అయింది పని కాదు కాదు ఇప్పుడు మా టీ స్నాక్ లో కూడా మేము ఒక ఆరుగురం ఉన్నాము ఆరుగురం కలిసి చేసుకుంటాము ఇది ఎవరైనా తినొచ్చా ఈ సకినాలు లేదు అంటే ఎవరైనా తినొచ్చు పనులు లేని వాళ్ళు కూడా పొడి కొట్టుకొని తింటారు పొడి కొట్టుకొని తింటారు మా అత్త కూడా మేము ఎన్ని ఇరుగుతాయి అన్ని పొడిగొట్టే ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే విరిగిపోయిన ముక్కలు ఇరగకున్నా కూడా ఇరగొట్టి ముక్కలు పొడిగొట్టే ఇచ్చేవాళ్ళు కంపల్సరీ అందరు తింటారు 
ఈ కాలంలో అందరు తినాల్సింది చలికి ఈ చలికి ఈ నువ్వులు ఓమ వేడి వేడి చేస్తాయి కాబట్టి మంచి వెచ్చదనం చేస్తుంది అనుక కంపల్సరీ అందరు తింటారు సకినాలు రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటేమో మామూలుగా చేసింది ఒకటేమో పండు మిర్చి కారం వేసి చేసింది ఈ పెద్దమ్మా ఈ ప్రాసెస్ అంత చెప్తుంటేనే చాలా చాలా బాగుంది తింటే ఎలా ఉందో ఒకసారి నేను చూద్దాం బావ్ అమేజింగ్ అసలు అయితే ఎంత కరకర ఉన్నాయి ఆ ఓమా ఆ నువ్వుల ఫ్లేవర్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది తింటుంటే నిజంగా చాలా బాగుంది ఇది ఈ ఈ పండు మిర్చి ఎలా ఉందో చూద్దాం బా ఇది కూడా చాలా బాగుంది ఇదేంటంటే ఇది కారం ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇది కొంతమంది ఏంటంటే ఆ కారం తినలేరేమో సో వాళ్ళు ఇది ఈ నా మామూలు సకినాలు తినవచ్చు కారం కావాలనుకున్న వారు మాత్రం ఇదైతే సూపర్ అసలు చాలా బాగుంది ఎక్సలెంట్ అసలు పెద్దమ్మ రెండు రకాల సకినాలు చాలా బాగున్నాయి అసలు అయితే గట్టి కూడా లేవు ఇక చూడండి ఇలా ఇది ఈజీగా విరిగిపోతున్నాయి కరకర చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు సర్వపిండి చేస్తున్నారు సర్వపిండి చేస్తున్నారు పెద్దమ్మా ఇప్పుడు ఈ సర్వపిండిలో ఏమేమి కలుపుతారు బియ్యం పిండి ఉల్లిపాయ శనగపప్పు పల్లీలు నువ్వులు కొంచెం జీలకర కొన్ని ధనియాలు ఉల్లిపాయ కరియపాకు ఉప్పు కారం పిండి బియ్యం పిండి బియ్యం పిండిలో చేస్తాం ఇవి ఎప్పుడెప్పుడు చేసుకుంటూనే ఉంటాము అంటే టిఫిన్ లాగా ఇంట్లో ఎప్పుడు చేసుకుంటుంటారా ఇది ఇత్తడి గిన్నెలనే చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అవును అవును అసలైన అది ఇదే వంట మనం ఈ ప్రాసెస్ లోనే చెయ్యాలి ఇత్తడి గిన్నెలో చేసేది అసలైన ప్రాసెస్ అలా ఎందుకు అలా పెట్టుకోవాలి మంచిగా కాలుతుంది నూనె కూడా లోపల దాకా మంచిగా వెళ్తుంది మంచిగా అంతటా ఏకంగా కాలుతుంది చక్కగా ఉంటుంది రుచిగా ఉంటుంది బాగుంటుంది నూనె వేసుకోవచ్చు నెయ్యి కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి తోటి తినరమ్మా నెయ్యి ఉండదు నూనె వేసుకోవాలి జస్ట్ కొన్ని నీళ్లు వదలాలి అంతే మూత పెట్టేసి స్టవ్ ముట్టించుకొని కొంచెం సేపు హై మీద పెట్టిన తర్వాత అది కొంచెం ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు దాన్ని సిమ్ లో పెట్టుకుని మొత్తం ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకోవాలి ఈ ఈ సారపిండి తెలంగాణలో ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయింది పెద్దమ్మ నాకు చెప్పండి ఇది పాతకాలం నుండి వస్తుందమ్మా పాతకాలం నుండి వస్తుంది అప్పుడు పెద్ద పెద్ద సర్వలు లాంటివి ఉండేటివి అందుకే సర్వలో పెట్టుకునే వాళ్ళు ఆ మూతులు అన్నం వార్చుకునే గిన్నెలు పెద్ద ఉంటుండే పెద్ద సర్వలు ఉంటుండే ఉంటుండే వాటిలో పెట్టుకుంటే ఒక ఫ్యామిలీ అంతా మనిషి కొంచెం మనిషి కొంచెం తినేవాళ్ళు అప్పుడు పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండే పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉండే సర్వలో పెట్టుకున్నవాళ్ళు ఇప్పుడు చిన్న సర్వపిండి అంటారు ఈ సర్వపిండి సర్వపిండి ఎందుకు అంటారు అని నాకు అర్థమైన సర్వపిండి అంటే ఇది ఎవరైనా తినొచ్చా ఏ వయసు వాళ్ళైనా ఏ వయసు వాళ్ళైనా తినొచ్చు ఏ వయసు వాళ్ళైనా తినొచ్చు పిల్లలైనా తినొచ్చు ఎవరైనా తినొచ్చు కాకపోతే ఇంకా పెరుగు పెట్టుకొని తినొచ్చు పెరుగులో నంచుకొని తినొచ్చు బాగుంటుంది అజిర్తే అన్నది లేకుండా ఉంటుంది అంటే ముసలి వాళ్ళు కూడా అంటే తినొచ్చు తినొచ్చు మంచి వాసన వస్తుంది అసలు చూస్తుంటే ఇప్పుడే తినాలనిపిస్తుంది నాకు ఆ కలర్ కూడా ఆ నూనెలో అది ఉడుకుతుంటే అసలు ఎంత చక్కగా ఉంది అసలు అయితే బయట ఇప్పుడు దొరికే ఫాస్ట్ ఫుడ్ పిజ్జాలు బర్గర్ల కంటే ఇది చాలా మంచి చాలా మంచిది ఆరోగ్యానికి మంచిది ఆరోగ్యానికి మంచిది అందరు తినొచ్చు అందరు తినొచ్చు హెల్తీ ఫుడ్ హెల్తీ ఫుడ్ అన్ని ఇంట్లో దొరికే దొరికేటి బయట అంటూ ఏమీ ఉండదు ఏమి ఉండదు కలర్స్ ఏది ఉండదు అన్ని ఇంట్లో రైస్ లో ఇదో వెరైటీ రైస్ లో బియ్య పిండితో చేసే ఇది ఒక వెరైటీ ఒక వెరైటీ ఇది ఎంత టైం పడుతుంది మొత్తం చేయడానికి ఒక ఇరవై నిమిషాల్లో అయిపోతుంది ఇది ఆ పది పదిహేను నిమిషాల లోపల ఒక బిల్ల ఒక బిల్ల ఒక బిల్ల అయిపోతుంది ఒక బిల్ల అయిపోతుంది ఒక బిల్ల ఒక ముద్ద ముగ్గురు తినొచ్చు ఆ తినొచ్చు 
తిన్నా కొద్దీ ఎంజాయ్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది హ్యాపీగా దాన్ని నవ్వులుతూ నిదానంగా పల్లీలు పల్లీలు శనగపప్పు ఉల్లిపాయ క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఉల్లిపాయ తోటి కొంచెం మెత్త మెత్తగా ఎవరు తినడానికైనా అనుకూలంగా ఉంటుంది అయిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు అయిపోయినట్టు మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది కొంచెం ముట్టి చూస్తే దాంట్లో ఇది అవుతుంది అంటే మనకు పచ్చి ఉందా లేదా అని తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది పచ్చి ఉంటుంది మళ్ళీ ఉల్టా వేస్తాము ఉల్టా వేస్తే ఆ వేడికి మగ్గుతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయినట్టు ఉంది కదా అవునమ్మా ఇలా ఇలా ఉంది టేస్ట్ అనేది అవునమ్మా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉంది అని చెప్పండి వేడి వేడిగా ఉంది అసలు చూసుంటే నాకైతే నోరు ఊరిపోతుంది వా చాలా బాగుంది అసలు అయితే సూపర్ పెద్దమ్మా థ్యాంక్ యూ అమ్మా నాకు చిన్నప్పటి రోజులని గుర్తు వస్తున్నాయి తిన్నుంటే ఉంది నాకు ఇప్పుడు చేసి ఇచ్చింది అన్నట్టు ఉంది సంతోషం చాలా అంటే చాలా బాగుంది నూనె కూడా లేదు ఉప్పు కారాలు అన్నీ సరిగా సరిపోయాయి ఈ పల్లీలు ఆ శనగపప్పు అవి క్రిస్పి క్రిస్పీగా బా అద్రింది టీ స్నాక్స్ జనరల్గా టీ తాగుతుంటే స్నాక్స్ తినడం అలవాటు పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకు కానీ అయితే పిల్లలకి స్నాక్ బాక్స్లో ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి రాగానే ఏదో జంక్ ఫుడ్తో నింపేసి ఆ కేక్లని బర్గర్లని పిజ్జాలని ఆర్డర్ చేసి వీటి వల్ల వాళ్ళకి లేనిపోని రోగాలు రావడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోయి వీటన్నిటికీ విరుగుడేంటి ప్లస్ అలాగే కాకుండా మన దగ్గర ఈ మధ్య డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఎక్కువయ్యారు వాళ్ళకి తల సాయంత్రం పూట తినడానికి కొంచెం కారపూసు కొంచెం ఏదో చకినాలు కొంచెం సరోపిండు కొంచెం మురుకులు ఇలాంటివి కొంచెం కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా తింటారు వాళ్ళు అయితే ఏమవుతుంది ఈ రెండింటికి ఈ బయట దొరికే స్నాక్స్ కూడా చాలా హైజీనిక్గా ఉండట్లేదు అథెంటిక్గా ఉండట్లేదు ఈ రోజుల్లో హైజీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి అథెంటిక్ సో వీటన్నిటికీ ఏం చేద్దాము అని చెప్పి టీ స్నాక్స్ అనే ఒక ఆలోచన వచ్చి డొమైన్ రిజిస్టర్ చేయించడం జరిగింది అండ్ దీనివల్ల మేము ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక అథెంటిక్ టీమ్ అంటే ఒక ఇప్పుడు చూసారు కదా మా సక్కుబాయి అంటే వాళ్ళు ఒక టీమ్ ఒక అథెంటిక్ టీమ్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఒక మంచి ఇంటి వాతావరణంలో ఏదో షాప్లో కాకుండా ఇంటి వాతావరణంలో ఆడవాళ్ళు చేసే పిండి వంటల్ని ప్రపంచానికి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేశాను ఇది అయితే ఇవన్నిటి నేను ఇక్కడెక్కడో కూకట్పల్లి ప్రగతిన రిమోట్ ఏరియాలో చేస్తున్నాను మరి నా అవన్నీ అందరి జనాలకి ఎలా రీచ్ అవుతాయి అంటే ఐఎమ్ కమింగ్ అప్ విత్ ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ టీ స్నాక్స్ డాట్ కామ్ అవర్ మోటో ఈజ్ ఆర్డర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ మెట్రో సిటీస్ వీ విల్ మేక్ ఇట్ అండ్ యూ నో వెరీ అథెంటిక్ అండ్ హైజీనిక్ వే వీ డెలివర్ ఇట్ ఓకే సో మరి ఇది ఏంటిది ఇది టోటల్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ నేను ఓన్లీ నా ఐడియా ఇది ఐడియాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది నా వైఫ్ సుజాత నేను ఇన్షియల్గా కొంత సపోర్ట్ ఇస్తున్నాను బట్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ఎ టీమ్ హియర్ ఇక్కడ ఉండే టీమ్ అంతా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్తో ఉంటుంది ఒకరో ఇద్దరో తప్ప మిగతా వాళ్ళంతా ఆడవాళ్ళకే ఉపాధి ఎందుకంటే ఈ పిండి వంటలు చేయడానికి చాలా ఓపిక కావాలి ఓపిక అనేది ఆడవాళ్ళకంటే ఇంకెవరి దగ్గర ఉంటుంది ఇప్పటిదాకా సకినాలు సొరపిండి ఎలా తయారు చేస్తారో చూసాం కదా ఇప్పుడు పెద్దమ్మ అరిసెలు తయారు చేస్తుంది అవి ఎలా తయారు చేస్తారో మనం అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి పెద్దమ్మ అరిసెలు ఎలా తయారు చేస్తారు అసలు వీటికి ఏ పిండి వాడతారు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మాకు చెప్పండి బియ్య పిండేనమ్మా బియ్యం కూడా నానబెట్టేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి లేదంటే పన్నెండు గంటలు పదిహేను గంటలు కూడా నానబెట్టవచ్చు నానబెట్టేసి పిండి ఆడిచ్చేసి పాకం పట్టాలి కిలోకి ముప్పావు కిలో బెల్లం పాకం పట్టేసేసి కొంచెం ఆరాక అరిసెలు చేసుకోవాలి దాన్ని బాగుంటుంది తినడానికి కూడా బాగుంటుంది మెత్తగా వస్తాయి చాలా చక్కగా ఉంటాయి ఫ్రెష్ ఆయిల్లో చేసుకోవాలి ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా ఫ్రెష్ ఆయిల్ చేసుకోవాలి మాకు రిఫైండ్ ఆయిలే సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తోటే చేస్తాము చాలా బాగుంటాయి పిండి వంటలు ఇలా చేసుకుంటూ పోతున్నాము వేడి వేడి అరసలు రెడీగా ఉన్నాయి టేస్ట్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం
బా చాలా బాగున్నాయి ఇక రెండు రకాల అరిసెలు ఉన్నాయి ఒకటి నువ్వుల అరిసెలు ఒకటి మామూలు అరిసెలు క్రిస్పీనెస్ అనేది ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ నువ్వుల అరిసెలు బాగా నచ్చుతాయి నువ్వులు తినలేని అనుకునే వాళ్ళు ఈ మామూలు అరిసెలు కూడా తినొచ్చు రెండు కూడా టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనతో పాటు ఇంకొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళు వీళ్ళని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు స్వాతి అండి ఓకే స్వాతి గారు మీకేం వంటలు వచ్చి చెప్పండి మాకు అన్ని వంటలు వచ్చండి చక్నాలు గారెలు బొబ్బట్లు అరిసెలు పిండి వంటకాలు అన్నీ చేస్తామండి మేము ఇక్కడ ఇంట్లో అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఎప్పటి నుంచి ఇక్కడ చేస్తున్నారు మీరు ఒక నెల రోజులు అవుతుందండి చేయబట్టి వన్ మంత్ నుంచి చేస్తున్నాము అన్ని మంచిగా చక్కగా కుదురుతున్నాయి అన్ని టేస్ట్గా కూడా ఉన్నాయి ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు మీ వంట పిండి వంటలు అని అత్తయ్యండి తిను మా అత్తమ్మ దగ్గర అన్ని నేర్చుకున్నాను ఓ మీ ఇద్దరు అత్త కూడలు అనమాట ఆచా ఓహో అత్త కూడలు ఒక దగ్గర చేస్తున్నారు అయితే అనే మీ ఇవన్నీ మీ అత్తగారు నేర్పించారా లేదా మీరు నేర్చుకున్నారా నాకు కొన్ని వచ్చినవి ఉన్నాయి కొన్ని అత్తయ్య దగ్గర కూడా నేర్చుకున్నాను ఓ దాట్స్ గుడ్ సరే ఇక్కడ ఇంకా ఉన్నారు తిను ఈ టీ స్నాక్స్ ప్రొపేటర్ సుజాత గారు సో సుజాత గారు చెప్పండి మీరు అసలు ఈ టీ స్నాక్స్ పెట్టాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది అమ్మను మైమర్పించే శక్తి ప్రపంచంలో ఎవరికి లేదు అంటే మనం ఎప్పుడైనా అమ్మ చేతి వంట అది ఎలాగున్నా మనకి అలా వెళ్ళిపోతుంది అంటే అమ్మ ప్రేమ అంత గొప్పది అన్నట్టు ఆ ప్రేమను మించింది మనం ఏమీ ఇవ్వలేదు అమ్మకి రుణపడి మనం జీవితాంతం కూడా మనం రుణపడే ఉంటాము అలా నాకు ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చి మేము ఇలా అమ్మ చేతి వంటని అంటే టేస్ట్ ఈ స్నాక్స్ ద్వారా చూపిద్దామని చెప్పి ఇలా అందరినీ వర్కర్స్ని పెట్టుకొని మెయిన్ మాస్టరు మా సక్కుబాయి ఆంటీ గారు అయితే ఈమె ముందుకు వచ్చింది కాబట్టి ఆంటీ నేను కూడా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ధైర్యం చేశాను అంటే నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో భయం అని చెప్పాను కదా టెన్షన్ అవుతుంది ఎలా ఉంటుంది ఏంటిది అనేది నాకు కొంచెం టెన్షన్ ఎందుకంటే నా ఏజ్లో ఈ బిజినెస్ చేయడం అనేది చాలా తక్కువ రేర్ చేస్తారు బయట కాకపోతే నా ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు చేయడం నేను చాలా అర్థగా చూశాను కాకపోతే ఈ ఆంటీ వచ్చి నాకు ధైర్యం చెప్పారు సక్కుబాయి ఆంటీ గారు లేదమ్మా నేను ఉన్నాను నేను చూసుకుంటాను అని చెప్పారు ఆంటీ ప్రోత్సాహంతోనే నేను ముందుకు అడుగు వేశాను అలానే వా ఆంటీతోనే వాళ్ళ కోడలు కూడా వచ్చింది వాళ్ళ కోడలతో పాటు వాళ్ళ ఇన్ ఆ పక్కన నైబర్స్ ఆమె కూడా వర్కర్గా వచ్చింది తర్వాత ఊరు నుండి నర్సంపేట వీళ్ళు రమా గారు రమా ఉన్న రాజు వాళ్ళు కూడా చాలా నీట్గా అంటే ఇల్లుని ఎలా ఉంచాలో అలా మేము వచ్చేసరికి డైలీ మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ టెన్ వరకు వస్తాం ఇక్కడికి చాలా నీట్గా ఉంచి మళ్ళీ చక్నాల పిండి తడిపిన రోజు కొంచెం పని ఉంటుంది ఆ చక్నాలు బియ్యం తడిపి ఆరబోసి వచ్చే వరకు గ్రైండ్ చేసి ఉంచుతారు ఇప్పటి వరకు అయితే మాకు వర్కర్స్తో ఏ ప్రాబ్లం లేదు చూసారు కదండి టీ స్నాక్స్ సాంప్రదాయ వంటకాలు కదా ఈ సకినాలు సర్వపిండి అరసలే కాదు ఇంకా చాలా వంటకాలు ఇంటిని మైమరిపించే రుచులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి మీకు కావాలంటే ఇక్కడ ఈ అడ్రస్తో పాటు ఫోన్ నెంబర్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాం ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు మరొక ప్రత్యేక వంటకంతో మీ ముందుకు వస్తాం ఆదాన్ తెలుగు రుచులు